So hey guys, welcome back to our channel. So number channel on Neat Biology 360 Tamil order chapter 2 order last class pack So yes guys, guys, welcome back to our class. So first unit on diversity in the living world. In the chapter 2 on a biological classification order class 7. That was the last class of this classification number pack So yes guys, uh, we'll move on it. So before that subscribe to our channel subscribe then don't forget to hit the bell icon. So here second chapter syllabus irukku so namba epovume vandha neat syllabus oda namba start pannuvom so adhe madri ipo paathuna five kingdom classification namba complete pannitom salient features of a five kingdom yum namba complete pannitom classification of monera protista and fungi fungi namba rendu class ah pirichu eduthirukom then idhiyum adoda starting from verum classification mattum illama adoda basics features enna adoda reproduction method enna adoda types uses enna ellame paathittu kadaisiya classification vandu namba major groups ah pirichu padichirukom so idhella mudichittu innikku namba paaka pora kadaisi topic lichens virus and videoids so yes guys இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது லிச்சன்ஸ் வைரஸஸ் வீடியோஸ் இது என்ன லிச்சன் வைரஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படினா சோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா இதுல இருந்து 1 ஆர் 2 क्वेश्चन கண்டிப்பா கேக்குறாங்க ವರ್ಷ ವರ್ಷம் बिकॉज இது வந்து ஒரு பேசிக் திங் இத வச்சு தான் வந்து நம்ம நிறைய டிசீஸ்க்கு வந்து அடிபடியா வந்திருக்க போறோம் why not இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பரவிட்டு இருக்க கொரோனா வைரஸோட பேசிஸ் இதுதானே ஸோ இட்ஸ் அ வைரஸ் ஸோ வைரஸ் வீடியோஸ் லிச்சன்ஸ் பற்றி பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதுக்கு வேக்சினோ ஒரு மெடிசனோ ட்ரீட்மெண்ட்டோ நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு கிளாஸை பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸோ வீடியோஸ் இதை பற்றி உங்களோட புக்கில் எடுத்தோடனே வீடியோஸ் பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க தென் ட்ரியான்ஸ் லிச்சன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹாப் டு நோ வாட் இஸ் வைரஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை பேஸாக வச்சு இது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம வைரஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வைரஸ் So what is virus? Virus எப்படி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதுலாம் எப்படி தான் தெரிஞ்சது அப்படின்ற எல்லா கதையும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைரஸஸ் ஸோ வைரஸ் அப்படின்றது யார் கண்டுபிடிச்சா எப்படி தான் இது இந்த உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைரஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் முதல்ல டிமிட்ரி ஐவனாஸ்கி ஸோ வைரஸ் அப்படின்ற பேர் கேள்விப்பட்டாலே நம்ம இவரோட பேர் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிமிட்ரி ஐவனாஸ்கி ஸோ டிமிட்ரி ஐவனாஸ்கி என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா டொபேக்கோ டொபேக்கோனோ புகையில் நம்ம ஊர்லலாம் வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டொபேக்கோவில் வந்து ஒரு அவர் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் வளையிற அந்த டொபேக்கோவில் ஒரு புது வியாதி அந்த செடிகளெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அந்த வியாதி பேர் மொசெக் டிசீஸ் ஆஃப் டொபேக்கோ அப்படின்றதையும் வந்து பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஸோ இது யார் தான் உருவாக்குறது அப்படின்றது எதனால தான் இது வந்துச்சு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஜிமெட்ரி ஆவினோஸ்க்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த டொபேக்கோவை நல்லா கசக்கி புடிஞ்சு ஜூஸ் ஆக்கி அந்த ஜூஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணார் எது மூலிமா ஃபில்டர் பண்ணார்னா பாக்டீரியா ப்ரூஃப் ஃபில்டர் அதாவது என்னென்னா அந்த ஃபில்டரில் உள்ள பாக்டீரியாவால் என்டரே ஆக முடியாது அந்த ஃபில்டர்லேயே வந்து தேங்கி நிற்கும் பாக்டீரியா ஸோ அதில் வந்து அந்த ஜூஸை ஊற்றினார் பார்த்தா அந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எல்லாமே இந்த ஓட்டை வழியாக இறங்கி அது பாட்டுக்கு போய் அந்த பேசனில் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பித்தது அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது இது கண்டிப்பாக பாக்டீரியா கிடையாது ஏன்னா பாக்டீரியாவாக இருந்தால் இந்த ஃபில்டர்லேயே கண்டிப்பாக தேங்கி போயிருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபில்டரையும் தாண்டி உள்ளே போகுதுன்னா அப்போ பாக்டீரியா விட ஸ்மாலராக ஏதோ ஒன்று தான் இந்த டொபேக்கோவை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத மட்டும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு அப்புறம் வந்தவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்வி பைஜர்னெக் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்டட் பிளான்லேருந்து அந்த ஐ மீன் இன்ஃபெக்டடான அந்த டொபேக்கோ பிளான்ட்லேருந்து ஹெல்த்தி பிளான்ஸ் வந்து எப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தார் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து மேக் பண்ணார் அது பேர் தான் கண்டேஜியம் வைவியம் ஃப்ளூயிடம் ஸோ இது என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூயிடை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட செடியிலேருந்து கசக்கி அந்த ஃப்ளூயிட் எடுத்து அந்த ஃப்ளூயிடை எடுத்து ஹெல்த்தி பிளான்ஸ் மேலே செலுத்தி பார்த்தார் இப்போது வந்து இந்த கெட்ட செடியிலேருந்து ஃப்ளூயிட் எடுத்து நல்ல செடியில் ஊற்றினா அதுவும் கடைசியில் வந்து அந்த மாதிரி மாறி போகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் அப்போ தான் அந்த வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்றதே வந்து இவர் பிளாட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதே மாதிரி இந்த ஆராய்ச்சி வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த வைரஸஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ்டு இல்லை கிறிஸ்டல் மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தன்னோட மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஆர் இன்னர்ட் அ
ஸோ தனக்கு தேவையான ஹோஸ்ட் யாரோ அவங்க செல்ல விட்டு இது வெளியே இருந்தால் உடனே அது வந்து வேலை செய்யாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா வைரஸ் அந்த வைரஸ் இப்போ நம்மளோட லங்ஸ் கிடச்சி ஹியூமன் கிடைச்சா மட்டும்தான் அது ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஹியூமனே கிடைக்காமல் ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே ஒரு செவரு மேலே இப்போ நம்ம தும்புறோம் அப்படின்னா நம்ம கர்ச்சிஃபில் இருந்தால் அது உயிரோடு இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ அது தன் து அதை சுற்றி ஸ்போர் மாதிரி ஒன்று உருவாக்கிக்கிட்டு அது பாட்டுக்கு வந்து இன்னாக்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து டபிள்யூ எம் ஸ்டான்லி அன்னிக்கே கண்டுபிடிச்சாரு தனக்கு தேவையான ஹோஸ்ட் செல் இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா உடனே அது வந்து செயல் எழுந்த மாதிரி இன்னர்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வைரஸஸ் ஆர் ஆப்ளிகேட் பேராசைட் ஸோ மிகவும் சின்னசான நமக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பேராசைட் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ வாட் இஸ் பேராசைட் உயிருள்ள ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் மேலே இருந்து தனக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை எடுத்துக்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேர் தான் பேராசைட் ஸோ கிளியர் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் வளர்ந்துகிட்டே இருக்க இருக்க கடைசி வைரஸ் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணாங்க ஸோ வாட் இஸ் வைரஸ் அப்படின்னா வைரஸ் ஆல்சோ கண்டென் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தட் குட் பி எதர் ஆர்என்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ எப்போவுமே பாக்டீரியாவில் டிஎன்ஏ மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் வைரஸில் தான் ஆர்என்ஏவும் இருக்கலாம் டிஎன்ஏவும் இருக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு வைரஸ்ல ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ரெண்டுமே எல்லாம் இருக்காது ஒன்னு இருந்த ஆர்என்ஏ இல்லனா டிஎன்ஏ சோ இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு நியூக்ளியோ புரோட்டீன் அது மட்டும் இல்லாம அண்ட் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இட் காஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆன் தி லிவிங் एनिमल சோ உயிருள்ள ஒரு एनिमल மேலயோ பிளான்ட் மேலயோ தன்னோட நியூக்ளியோ புரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபெக்ட் பண்றது தான் வைரஸோட கரெக்டரிஸ்டிக் சோ வைரஸ் வந்து பிளான்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது தன்னோட சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அதே வைரஸ் அனிமலை இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அனிமல் கிட்ட வந்த உடனே சிங்கிள் ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ பிளான்ட்டை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அனிமல் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது தான் சிங்கிள் ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அப்படி இல்லை அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இது ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் உங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே This is the virus and this is the genetic material. Who are you talking about? Genetic material in the X madri. That's the matter of the virus capsule. That's the matter of the matrix. That's the matter of the proteins. Proteins are which envelop. So genetic material. That's the matter of the capsule. Then envelop proteins are all there. So this is a host. This is how you break it. இதையும் உடச்சு உள்ள இருக்கிற அந்த மெட்டீரியலை மட்டும் ஜெனடிக் மெட்டீரியலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஹியூமன் உள்ளே செலுத்திடும் ஹியூமன் செல்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா அது நம்ம டிஎன்ஏவோடு அட்டாச் ஆகி இந்த டிஎன்ஏவும் அவர் இந்த ஆர்என்ஏவும் நம்மளோட டிஎன்ஏவும் ஒன்றா சேர்ந்து அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து நோய் உருவாகுறது ஸோ கிளியர் இது எல்லாமே வெறும் பாதுகாப்பு மாதிரி இப்போது இப்போ பலாப்பழத்துக்கு மேலே முள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது நமக்கு தேவையான விஷயம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ கிளியர் எஸ் இப்போ வைரஸோட ஒரு டைப்பான பாக்டீரியோ பேஜ் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்னா பாக்டீரியோனா பாக்டீரியா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பேஜ் அப்படின்னா இதையே சாப்பிட்ற வைரஸ் ஸோ பாக்டீரியல் வைரஸை தான் நம்ம பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்னு இந்த வைரஸ் போய் பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எஸ் இந்த வைரஸ் போய் பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா பாக்டீரியா காட் பிகம் வைரஸோட பேஜை கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பாக்டீரியா வைரஸ் ஒரு பாக்டீரியோ பேஜஸ் நோனஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட்டாலும் மேடப்பாயிருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் கோட் பேர் கேப்சட் அந்த கேப்சைடு வந்து சின்ன 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 சப் யூனிட்டாக பிரிச்சோன்னா அது பேர் கேப்சோமியஸ் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியட் ஆசிடால் உருவாக்கியிருக்கும் இந்த கேப்சோமியஸ் வந்து ஹெலிக்கல் ஃபார்ம் இல்லை பாலிஹெட்ரல் ஃபார்மில் இருக்கும் நான் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ சீஹியர் So, helical form 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, R kattama in the helical form la, ulla vandhu made up of this DNA. Itha suthi vandhu nucleomia sala vandhu uh, cover up paagi irukkoum. So, inga paharunga, itha thang end plate. Itha vetschu, oor bacteria kula nolanchu. Itha kala vetschu bacteria kula nolanchu. Itha open pannhi, apde inga irukkura material la, apde bacteria kula yarakki uitroom. So, ipdi thang vandhu bacteria page virus, bacteria va affect pannhi irukkoum. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஹியூமன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வைரஸஸ் லைக் மம்ஸ் தட்டம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் பாக்ஸ் பெரியம்மை ஹெர்க் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா திஸ் திங் அண்ட் எய்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு இதனால தான் வந்து பேக்
எனர்ஜியை வந்து உருவாக்க முடியாது நோ ஐடிபிஸ் ஸோ மொசைக் ஃபார்மேஷன் லீஃப் ரோலிங் சில இதுவெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில இலையெல்லாம் விரிஞ்சிருக்காது சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும் அந்த இலையெல்லாம் பிச்சு போட்டால் தான் அந்த செடி உயிர் வாழும் அப்படி இல்லைன்னா மொத்த செடியும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் வந்து விவசாயிங்கள்லாம் டெய்லி நம்ம தோட்டத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை செடி நட்டாங்க இன்னும் நாற்பது நாள் கழிச்சு தான் பயிர் வரும் இருந்தாலும் அந்த நாற்பது நாள் இந்த மாதிரி லீஃப் ஏதாவது ரோலாக இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு போய் எரிச்சிருவாங்க இல்லை தனியாக குப்பையில் கொட்டிடுவாங்க லீஃப் கேர்லாக இருந்தால் லீஃப் எல்லோ கலராக மாறி இருந்தால் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் டார்ஃபிங் வளரவே வளராமல் செடி குட்டையாக இருந்தால் இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் இருந்தால் அதை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அதில் வைரஸ் ஒரு பாக்டீரியாவால் அஃபெக்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால ஸோ எஸ் இதோட நம்ம வைரஸ் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ் ஸோ இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது விரிவாட் சன் லிச்சன்ஸ் இதை பார்த்துட்டோன்னா அதோட கிளாஸ் முடியுது ஸோ இப்போ பார்ப்போம் விரிவாட்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் விரிவாட்ஸ் இப்போ வைரஸ்னா நான் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது என்ன விரிவாட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைரஸை விட சின்னதாக ஒரு உருவம் ஆனால் இதை சுற்றி பாதுகாப்புக்கு என்வலப்பு இருக்காது நம்ம வைரஸை பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் சுற்றி கேப்சில் அதை சுற்றி நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பந்தோபஸ்தாக இருந்ததா அதுதான் வைரஸ் ஆனால் விரியாச்சு பார்த்தோன்னா அந்த சுற்றி இருக்கிற என்வலப் சுத்தமாக இருக்காது சும்மா உள்ளே இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் விரியாச்சு அப்படின்னா டிஓ டைனர் அப்படின்ற டிஸ்கவர் பண்ண ஒரு புது இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் இந்த ஏஜென்ட் வைரஸை விட சின்னதாக இருந்த ஏஜெண்ட் ஸோ இதனால தான் பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டல் டியூபர் டிசிஸ் அப்படின்றது உருவாச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃப்ரீ ஆர் என்ஏ பிகாஸ் அதை சுற்றி எதுவுமே வந்து பாதுகாப்புக்கு கிடையாது ஸோ இட் லேக்டு த ப்ரோட்டீன் கோட் தட் ஃபவுண்ட் இன் அ வைரஸ் அதனால் இது போய் விவியோ ஸோ கிளியர் வைரஸ்க்கும் விவியோடுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா வைரஸில் ப்ரோட்டீன் கோட்டிங் இருக்கும் ஆனால் விரிவாய்ச்சில் ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்காது அந்த கோட் வந்து இல்லாததுனால இந்த வை விரிவாய்ச் வைரஸை விட சின்னதாக இருக்கும் இதுவும் வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸாக வந்து ஏஜெண்ட்டாக வந்து வேலை செய்யும் மற்றவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கொடுத்துட்ருக்கும் எஸ் ஸோ ப்ரியோன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனோம் ஸோ வாட் இஸ் ப்ரியோன்ஸ் அப்படின்னா சி ஹியர் இது நார்மல் வைரஸ் மாதிரியும் விரிவாய்ச் மாதிரியும் கிடையாது ஃப்ரியோன் ப்ரியோன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் சர்க்குலேட்டட் திங் இங்கே பார்ப்போம் ஸோ மாடர்ன் மெடிசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நியூரலஜிக்கல் டிசீஸ்க்கெலாம் காரணம் யார் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன் ஸோ பார்த்திங்களா திஸ் ப்ரோட்டீன் இஸ் அ ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி உருவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டு மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன் தான் இப்போ புது விதமான நோய்களுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஆர் சிமிலர் இன் சைஸ் டு வைரஸ் வைரஸோட சைஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து ப்ரியான் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வைரஸ் இங்கே ஹியூமன் கிளியர் ஸோ இப்போ வைரஸ் நம்மளை டேரெக்டாக அட்டாக் பண்ண முடியலன்னா வைரஸ்லேருந்து ப்ரியான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ப்ரியான்ஸ் வந்து ஹியூமன் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ சம் நியூரலஜிக்கல் டிசீஸ் வேர் ஃபவுண்ட் டு பி டிரான்ஸ்மிட்டட் பை அ ஏஜெண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன் ஸோ ஒரு நோயை பரப்பதுக்கான ஏஜெண்ட் தான் இந்த ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன் ஸோ ஒரு தனால் டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ண முடியலாம் இந்த மாதிரி உருவத்தை மாற்றி ஒரு ஏஜெண்ட்டாக வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ரியான்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் நோட்டபிள் டிசீஸ் லைக் ஸ்பாஞ்சி ஃபார்ம் என்செஃபலோபதி ஸோ வாட் இஸ் என்செஃபலோபதி என்செஃபலோபதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பிரெயின் அப்படின்னு அர்த்தம் பத்தி அப்படின்னாலே வந்து டிசீஸ் ஓகே என்செஃபலோ அப்படின்னா வந்து நம்மளோட உள்ள இருக்கிற அந்த அவுட்டர் காண்டெக்ட்ஸ் திங் ஸோ இந்த மாதிரி மூளையோட இதுவை மூளை வீக்கம் அந்த மாதிரி வந்து உருவாக்கும் அதை மேட்கோவ் டிசீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க கேட்டலில் வந்து அதே மாதிரி ஜாக்கோப் டிசீஸ் அப்படின்வாங்க ஹியூமனில் வர்றது தான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் பேர் தான் ப்ரியான்ஸ் ஸோ வைரஸ்னால் என்ன விரிவாய்ச்சுனா என்ன ப்ரியான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம லிச்சன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் லிச்சன்ஸ் ஸோ லிச்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்கேவும் ஃபங்கையும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் அது பேர் லிச்சன்ஸ் ஸோ ஆல்கே அப்புறமேட்டுக்கு நம்மளோட ஃபங்கை ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை பேர் தான் வந்து நம்ம லிச்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்
ஓகே ஸோ இதோட வந்து நம்மளோட கிளாஸ் முடியுது வி சா வைரஸ் வீரியாய்ஸ் ப்ரயான்ஸ் அண்ட் லிச்சன்ஸ் இது நாலுத்தையுமே பார்த்துட்டோம் இதோட நம்மளோட சாப்டர் டூவும் முடியுது ஸோ எஸ் கஸ் ஆஸ் ஐ சே ஸ்டே ஃபோக்கஸ் அண்ட் நெவர் கிவ் அப் ஸோ இதோட நம்ம சாப்டர் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சாப்டர் த்ரீ கிங்டம் பிளான்டேக்கு போக போகிறோம் கிங்டம் பிளான்டே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வரையும் பார்க்கலன்னா இது எல்லாத்தையுமே பேசிக்ஸ் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து அங்கே லிங்க் பண்ணி படிக்க போகிறோம் ஸோ எஸ் ஸ்டே ஃபோக்கஸ் அண்ட் நெவர் கிவ் அப் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஹோப்பை லூஸ் பண்ணாதீங்க எந்த நேரத்தில் வேணாலும் மிராக்கிள் நடக்கும் ஸோ எஸ் கைஸ் ஸோ கீப் லேர்னிங் அண்ட் கீப் ஷேரிங் இட் ஸோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மீட் யூ என்ன நெக்ஸ்ட் க